السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قصة اليوم هي خبز تقليدي جزائري هو خبز الفطير إذا لتحضير هذا الخبز يلزمنا المقادير التالية عندي هنا ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ملعقة صغيرة ملح ملعقتين صغيرتين من خميرة الحلويات كوبين من السميد الناعم كوب من الطحين وكوب وثلث الكوب من الماء الدافئ إذا فنشر على بركة الله في طريقة التحضير في وعاء العجانة أقوم بوضع السميد مع الطحين أو الفرينة نضيف خميرة الحلويات خميرة الخبز السكر والملح ممكن العجن باليد طبعا يعطي نفس النتيجة نخيط المكونات الجافة قليلا ثم نضيف حوالي كوب من الماء ونضيف الماء المتبقي تدريجيا بهذا الشكل اذا نستمر بالعجن لمده عشر دقائق تقريبا حتى يتكون لدينا عجين املس وطري وغير لاصق كما تلاحظون هذا هو قوام العجين غير لاصق باليدين اذا نقوم بوضع العجين على سطح العمل ونعجنه قليلا باليدين بهذا الشكل اذا في هذه المرحله نقوم بدهن صينيه بالقليل من الزيت ونقوم بتشكيل كرات من هذه الكمية تعطينا أربع خبزات ممكن مضاعفة المقادير لمن أراد كمية أكبر إذا نضعها في الصينية بهذا الشكل نغطيها بفيلم بلاستيكي ونضعها تتخمر مدة ساعة تقريبا هنا دهنتها بالقليل من الزيت لكي لا تلتفق ونضعها تتخمر إذا بعد مرور ساعة تخمرت عندي العجينة عندي هنا كمية من السميد وكمية من الزبدة الذائبة مع قليل من الزيت إذا نقوم بدهن سطح العمل بالزيت أو الزبدة المذابعة ثم نقوم بترقيق العجين حتى يصبح رقيق جدا كما تلاحظون ونضع عليه كمية من الزبدة المذابعة ورشة من السميد وكل وبين كل طية وأخرى نقوم بوضع الزبدة والسميد لتشكيل التوريق ثم نجمع الأطراف ونشكل كرة بهذا الشكل ونضعها في الصينية نقوم بتكرار نفس العملية هذا الخبز لذيذ جدا يؤكل مع الشاي أو مع القهوة والحليب أتمنى أن يعجبكم إذا ندهن بالزبدة الذائبة نضيف كمية من السميد وهكذا
مسكين وكرة إذا بعدما انتهيت من تشكيل الكرات ندهنها بالقليل من الزبدة المذابة ونرجعها إلى الصينية ونغطيها وندعها ترتاح لمدة نصف ساعة إذا بعد مرور نصف ساعة تخمر مرة أخرى العجين أقوم بدهن سطح العمل بالقليل من الزبدة المذابة ونفرد الكرات بهذا الشكل نراقبها جيدا نكون قد سخنا المقلاة على نار متوسطة ووضعنا فيها قليل من الزبدة المذابة إذا مباشرة نضع العجينة في المقلاة وندعها حتى تتحمل من الجهة السفلية ثم نقلبها حوالي خمس دقائق إذا عندي هنا العجينة استوت من تحت أو الخبزة استوت من تحت نقلبها إلى الجهة الأخرى إذا عندي هنا الخبزة استوت تماما إذا هذا هو شكل الخبز طري جدا ولذيذ هذا هو شكله من الداخل هو الرق يأكل مع القهوة أو مع الشاي أتمنى أن تعجبكم الوصفة وتجربونها في بيوتكم وإذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة إذا لديكم أي استفسار اتركوا تعليق وإلى اللقاء في وصفة جديدة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته